আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় দাঁতের কালো গর্ত দাঁত ক্ষয়ের প্রাথমিক অবস্থা ব্যথা হওয়ার পূর্বেই চিকিৎসা নিন তো ভিউয়ার্স বিস্তারিত আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স অনেকেরই দেখা যায় যে দাঁতের উপরে এই ধরনের কালো গর্ত থাকে তো এই যে কালো গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে বলা হয় ডেন্টাল ক্যারিজ এটি প্রাথমিক অবস্থায় এমন হয় যেমনটি আপনারা স্ক্রিনে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এমন হয় প্রাথমিক অবস্থায় যখন এমন হয় তখন ট্রিটমেন্ট না করার কারণে ধীরে ধীরে সেটি আরও বেশি গর্ত হয়ে যেতে থাকে যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে দাঁতটিতে এখন যে অবস্থা রয়েছে এটি কিন্তু একটা সময় এমন সামান্য ছিল কিন্তু সেটি ট্রিটমেন্ট না করার কারণে অনেকে অবহেলার কারণে সেটি ধীরে ধীরে কিন্তু এ পর্যায়ে চলে আসে তো ভিউয়ার্স এটি হলো ডেন্টাল ক্যারিজ এই ডেন্টাল ক্যারিজ যদি কখনো দাঁতে শুরু হয় সেক্ষেত্রে এমন কোনো ওষুধ নাই যে ওষুধটা খেলে আপনার ডেন্টাল ক্যারিজটি ভালো হয়ে যাবে বা দাঁতের ক্ষয়টি বন্ধ হয়ে যাবে এমনটি হয় না দাঁতের ট্রিটমেন্ট করাতে গেলে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আর কোনো ওষুধ খেয়ে আপনি এ ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন না ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে স্ক্রিনের দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটি ডেন্টাল ক্যারিজে আক্রান্ত তো এই ডেন্টাল ক্যারিজ ধীরে ধীরে দাঁতের গভীরে যেতে থাকে এবং গভীরে যেতে যেতে এক পর্যায়ে সেটি গর্তের সৃষ্টি করে তো এই গর্তটাই দাঁতের জন্য অনেক দাঁতের ভবিষ্যতের জন্য ব্যথা হতে পারে ওই গর্তের কারণে তো ভিউয়ার্স এখানে দেখুন একটু বেশি দেখা যাচ্ছে এখানে একটু কম তো এটি দিয়েও কিন্তু এক সময় এরকম কম ছিল কিন্তু এক পর্যায়ে ট্রিটমেন্ট না করার কারণে অনেক বেশি হয়ে গেছে ভিউয়ার্স এখানে যে স্পটটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দাঁতের উপরে বেশ কালো একটি স্পট দেখা যাচ্ছে এমন স্পট যদি কোনো দাঁতে আপনাদের ভিতরে যারা ভিডিওটি দেখছেন তাদের যদি দাঁতের উপরে এ ধরনের কালো স্পট বা কালো গর্ত হয়ে থাকে যদি তাতে ব্যথা না থাকে যদিও কখনো ব্যথা হয় কখনো হয় না যদি ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে অন্য ধরনের ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আর যদি ব্যথা না হয় সেক্ষেত্রে এখনও সময় আছে আপনার সেই দাঁতটিকে ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতে যেন ব্যথা না হয় তার জন্য ট্রিটমেন্ট করিয়ে নেওয়া যদি আপনি ট্রিটমেন্ট না করান সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যখন এই কালো ক্যারিজটি দাঁতের গভীরে চলে যাবে অর্থাৎ দাঁতের মধ্য স্থানে আসবে তখন আপনার দাঁতে যন্ত্রণা হবে ভিউয়ার্স এখানে যে ক্যারিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকেরই দাঁতের উপরে এ ধরনের কালো গর্ত রয়েছে এবং এরা এরকমই হয়ে যায় যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো ভিউয়ার্স এমন দাঁতে যদি এ ধরনের কালো স্পট থাকে আর যদি গর্তও থেকে থাকে আর সে দাঁতে যদি ব্যথা না থাকে তাহলে হয়তো সে দাঁতটি তখনও পর্যন্ত ফিলিং করার অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ দাঁতে যদি ব্যথা হয় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় এক থেকে দুইবার বা দুইয়ের অধিকবার যদি দাঁতে ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে আর আপনি ফিলিং করাতে পারবেন না সেক্ষেত্রে ফিলিং করালে আপনার দাঁতে আবারও ব্যথা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসা রয়েছে তো ভিউয়ার্স অনেকেরই এই ধরনের হয়ে গেছে দাঁতের উপরে তাদের কোনো ব্যথা হচ্ছে না তাদের কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না তার মানে বুঝবেন তার মানে কিন্তু এই নয় যে আপনার দাঁতটিতে এমনই হবে বা দাঁতটিতে আর কখনো ব্যথা হবে না দাঁতটি এভাবেই ভালো থাকবে ব্যাপারটি এমন নয় এটি উপর থেকে এতটুকু দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ভিতরে যখনই চলে যাবে অনেক বেশি তখনই কিন্তু যন্ত্রণা হবে যেমন এই দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটিও কিন্তু একটা পর্যায়ে এমন ছিল কিন্তু কিছুদিন পরে এমন থাকতে থাকতে কিন্তু এক পর্যায়ে অনেক বেশি গর্ত হয়ে যায় এরকমভাবে আর এমন গর্ত হয়ে গেলে তখন দাঁতের ভিতরে যে পাল্প থাকে সেই পাল্প অবধি চলে যায় যেমনটি এখানে আপনারা একটি দাঁতের এক্স রে দেখতে পাচ্ছেন তো প্রতিটি দাঁতের আপনারা জানেন অনেকেই যে তিনটি করে লেয়ার থাকে অ্যানামেল ডেন্টিন এবং পাল্প এখানে দাঁতের যে তিনটি স্তর দেখতে পাচ্ছেন তো ভিউয়ার্স এখানে যে কালো অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এই কালো অংশটুকু হচ্ছে দাঁতের উপরের গর্ত অর্থাৎ অন্য অন্য যে দাঁতগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওখানে কিন্তু কালো কোনো স্পট নাই এটি হচ্ছে দাঁতের এক্স রে তো এখানে দেখুন যে দাঁতের উপরে এখানে কালো দেখা যাচ্ছে তার মানে এই যে হচ্ছে দাঁতের পাল্প যেখানে ব্লাড সার্কুলেশন হয় রক্ত চলাচল করে তো এখান থেকে গর্তটা এসে কিন্তু পাল্পে মিশে গেছে অর্থাৎ এই ধরনের দাঁতকে আমরা পাল্পাইটিস টিথ বলে থাকি যে দাঁতে কিছুদিন বাদে বাদে যন্ত্রণা হয় ব্যথা হয় ওষুধ খেলে কিছুটা কমে গেলেও কিছুদিন পরে যে আবারও যন্ত্রণা হয় তো ভিউয়ার্স ডেন্টাল ক্যারিজের বা গর্তের সূচনায় যদি আপনি দাঁতটা ফিলিং করায় নিতেন তাহলে কিন্তু এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আপনাকে হতে হতো না 
ভিউয়ার্স এখানে যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন যদি আপনারা দেখেন যে আপনাদের দাঁতে এই ধরনের সমস্যা রয়েছে অর্থাৎ দাঁতের উপর এই ধরনের কালো স্পট রয়েছে এমন ছোটখাটো গর্ত রয়েছে যে গর্তগুলোর ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে এমন দাঁত যদি থাকে আর সে দাঁতে যদি ব্যথা না থাকে সাধারণত এই অবস্থায় যে এখানে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন এমন থাকলে ব্যথা থাকে না ব্যথা হয় না ব্যথা তখনই হয় যখন নিচে চলে যায় দাঁতের গভীরে চলে যায় তো ভিউয়ার্স এমন পজিশন যদি থাকে তাহলে আপনারা ফিলিং করায় নিতে পারবেন আর দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে আপনি ফিলিং করায় নিলে আপনার সে দাঁতটি সুস্থ হয়ে যাবে ভবিষ্যতের জন্য ভালো হয়ে যাবে যেমন দেখুন এখানে ফিলিং করা হয়েছে এই দাঁত দুইটাই কিন্তু এখানে ফিলিং করে দেওয়া হয়েছে সেম দেখতে আগের মতো হয়ে গেছে এটি কালার ম্যাচিং ফিলিং ব্যবহার করা হয়েছে আপনারা চাইলে কালার ম্যাচিং ফিলিং করতে পারেন গোল্ড ফিলিং করতে পারেন সিলভার কালারের ফিলিং করতে পারেন যেটাকে আমরা এমাল গাম ফিলিং ফিলিং বলে থাকি তো ফিলিং যে কোনো একটা করলেই হবে তো ভিউয়ার্স এ ধরনের সমস্যা আপনি ফিলিং করায় নিলে তখন আর দাঁতটি আপনার ভবিষ্যতে ভালো হয়ে যাবে ভবিষ্যতে আর ব্যথা যন্ত্রণা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না ভিউয়ার্স এখানে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এখানেও বেশ অনেক বড় গর্ত হয়ে গেছে কিন্তু তারপরও দাঁতটিতে ব্যথা হয়নি আর তার জন্যই কিন্তু সেখানে ফিলিং করা গেছে আর ফিলিং করে দেখুন দাঁতটা সেম আগের মতো করে দেওয়া হয়েছে দেখেও বোঝা যাচ্ছে না যে দাঁতটিতে ফিলিং করা হয়েছে তো ভিউয়ার্স এ ধরনের সমস্যায় দাঁতের যদি গর্ত হয়ে যায় গর্তে যদি ব্যথা না থাকে আপনি যত দ্রুত সম্ভব ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে দাঁতটি ফিলিং করায় নেবেন তাহলে আর আপনার সেই দাঁতটি ভবিষ্যতে ব্যথা হবে না যন্ত্রণা হবে না ভিউয়ার্স এ ধরনের সমস্যায় আপনি ফিলিং করাতে পারবেন দেখুন এখানে দাঁতের উপরে বেশ গর্তের মতো হয়ে গেছে যেটি প্রথমেই আমি দেখিয়েছিলাম তো ভিউয়ার্স এখানে গর্ত হয়ে গেছে এমন পজিশনে খুবই অল্প রয়েছে তো এমন পজিশনে সাধারণত দাঁতে কোনো অনুভূতি থাকে না কোনো ব্যথা থাকে না কোনো যন্ত্রণাও থাকে না কখনো কখনো এমন দাঁতে হালকা শিশির ভাব থাকতে পারে তো এমন দাঁতও কিন্তু আপনি ট্রিটমেন্ট করে আপনি ফিলিং করাই নেন যত দ্রুত সম্ভব যদি আপনি ফিলিং করাই নেন আপনাকে কোনো ওষুধ খেতে হবে না ফিলিং করানোর জন্য বা খুব বেশি হলে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগবে আপনার এমন দাঁত ফিলিং করতে করাতে আর এর জন্য আপনাকে কোনো ওষুধ খেতে হবে না কোনো অনুভূতি থাকবে না কোনো সমস্যাই আপনার নাই আপনার শুধু ডেন্টিস্টের কাছে গেলে পাঁচ থেকে দশ দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগবে দাঁতটি ফিলিং করে আসতে তো সেক্ষেত্রে আপনার কোনো ব্যথাও লাগবে না কোনো ওষুধও আপনাকে খেতে হবে না তো ভিউয়ার্স এ ধরনের সমস্যায় দাঁতের কালো গর্ত ডেন্টাল ক্যারিজের সূচনায় আপনারা যদি ফিলিং করাই নেন তাহলে সে দাঁতটি আর ভবিষ্যতে যে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তাই এমন গর্ত থাকলে অবশ্যই আপনারা যত দ্রুত সম্ভব আপনারা ফিলিং করাই নেন দাঁতটি তাহলে আপনাদের ভবিষ্যতে আর সে দাঁতে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এটি হচ্ছে ডেন্টাল ক্যারিজ এমন পজিশন যদি থাকে কারো অবশ্যই দ্রুত নিকটস্থ দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেক আপ করিয়ে দাঁতগুলা ফিলিং করাই নেবেন তো ভিউয়ার্স ভিডিওর আলোচনা এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দাঁত সম্পর্কে জানার জন্য এছাড়া দাঁত সম্পর্কে যে কোনো বিষয়ে জানার জন্য আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন তো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম